la Asociación de Enfermeras Graduadas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería Sinatral. Son las agrupaciones que en este centro de salud decidieron unir sus voces con los médicos, exigiendo un mejor salario para el próximo año 2014. El paro aquí fue un éxito porque fue cubierto 100%. Las enfermeras y el personal de apoyo acudió al llamado y fue un apoyo masivo. Nos integramos todo el personal de enfermería que elaboramos en este centro de salud, más también se incorporó el personal de laboratorio, se incorporó el personal de apoyo, que es un personal que estamos haciendo un llamado por ello, porque son personas que tienen dos meses, casi tres, sin cobrar su salario correspondiente a cada mes. Presidente, que por favor, que se pierde de esta persona que están sin cobrar, que son padre y madre de familia, que dejan a su, lo, en su casa los niños sin comer nada para venir a dar un servicio de calidad en el hospital. Estas servidoras de la salud demandaron también más enfermeras, así como los nombramientos de las ya graduadas. Asimismo, pidieron del Ministerio de Salud más equipamiento para este hospital. Nosotros tuvimos una reunión con el mismo ministro y nos ofreció que no iban a mantener el presupuesto de 2014. Entonces ahora dicen que no. También nombramiento de varias enfermeras aquí que están nominal, también no le han pagado, igual que el personal de apoyo. Queremos también que los hospitales se equipen, algunas veces queremos dar punto no al hilo, después que pusieron la cuota de recuperación. Entonces también queremos seguridad en este hospital, que los fines de semana esto es un desastre. Nosotros estamos haciendo un llamado para que ese personal sea nombrado y se le paguen sus salarios adeudados. En ese mismo tenor informativo, el personal de seguridad y de mantenimiento de ese centro de salud se quejaron de que llevan varios meses sin cobrar, afectándole esto en su nivel económico y familiar. Parte que cobramos con las cuotas que se cobraban en la recuperación, eh, nosotros tenemos ya tres, vamos para tres meses que no cobramos. Después que pararon la recuperación, más nunca hemos cobrado un chile. Mire, a mí me cortaron la luz, me cortaron el agua, me quitan la casa, los niños no van a la escuela. Mire cómo yo estoy sin comer, porque tengo tres meses que no, que no cobramos un chile. El ministro de Salud Pública, que tome cuenta en el asunto y sepa lo que va a hacer con nosotros, porque ya no aguantamos más. Nosotros no queríamos hacer esto, pero la obligación no, no hizo hacerlo obligatoriamente, porque es que no aguantamos más. También este miércoles, las enfermeras del hospital José María Cabral Elváez se unieron al paro convocado por el Colegio Médico Dominicano. Noticias 55, Michelle Vargas.